Ganz herzlich willkommen zu Hallo Hessen. Heute geht es unter Tage. Wir stellen die Grube Fortuna in Solms vor. Seit den 80ern wird dort nicht mehr abgebaut. Und das Spannende, wir Besucher können uns das Ganze anschauen. Unser Kamerateam ist mit dem Aufzug schon unten. Und in wenigen Minuten schalten wir dorthin. Wir freuen uns sehr. Außerdem gibt es heute bei uns in der Küche Zürcher Geschnetzeltes. Wir machen sogar die Spätzle selbst. Auch darauf freuen wir uns. Schauen Sie mal, wie akkurat unser Koch das alles hier schon vorbereitet hat. Und der fertige Teller sieht natürlich sehr, sehr köstlich aus. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Sandra Winzer ist bei uns wie immer aus der Hessenschau-Redaktion. Hi Sandra. Trinkwasser ist super wertvoll und trotzdem versickern wohl unfassbare Mengen einfach in den Boden. Warum und wie viel? Ja, das haben die Regierungspräsidien bekannt gegeben. Es geht um das Jahr 2021 und da sind wohl 25 Milliarden Liter Wasser verloren gegangen, eben nur durch Risse, marode Leitungen also. Und da wird auch gesagt, der NABU-Bund sagt, es soll also mehr Druck auf die Kommunen ausge ausgewirkt werden, weil ja die Menschen auch im Sommer dazu aufgerufen werden, dringend Wasser einzusparen. Eben. Und dann macht es eben keinen Sinn, wenn das andernorts äh, verloren geht. Also man soll sich darum kümmern, diese maroden Leitungen eben auch flicken zu lassen und eben das Ganze nicht ja, zu verschwenden. Das wäre ja. einfach schade. Und Vor allem diese Menge, ne? das ist schon heftig. Richtig und deswegen eben nochmal der Aufruf jetzt. Ja. Ein falscher Notruf könnte ein richtig böses Nachspiel für einen Jugendlichen haben. Was hat der angestellt? Ja, ein 17-Jähriger, der hat bei der Polizei für Aufregung gesorgt. Er rief an und sagte, zwei Bewaffnete seien in seiner Ausbildungszentrale. Also hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass mehrere Einsatzkräfte und auch ein Überfallkommando dorthin fuhren. Das Haus umzingelten das Gebäude, das Gebäude auch durchsuchten, aber eben niemanden fanden, außer den Anrufer selbst und auch das dazugehörige Handy die von dem aus angerufen wurde. Naja, er wurde mit zur Wache genommen. Jetzt wird eben ermittelt wegen des Miss Missbrauchs von Notrufen auch mhm. und auch wegen ja, einer vorgetäuschten Straftat. Und er muss natürlich, der junge Mann, den Einsatz bezahlen. Und das könnte teuer sein. Das ist natürlich arg heftig. Und wir gratulieren dem ehrenamtlichen Engagement von Grebenhain im Vogelsbergkreis. Äh, ganz, eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen. Und die haben sogar einen Preis bekommen. Für was? Ja, es geht um einen Förderverein für eine Brücke, für eine über 100 Jahre alte Brücke. Und es geht ja um den Deutschen Denkmalschutzpreis. Und er ist einer von zwölf Preisträgern. Und 2017 sollte eben diese Brücke dort abgerissen werden. Und dann hat sich aber dieser Förderverein Förderverein gegründet. Historische Brücke Hartmannshain heißt, er hat Unterschriften gesammelt, Gelder gesammelt, um diese Brücke zu erhalten. Das hat auch geklappt. Sie gibt es heute also eben immer noch. Und dafür wurde dieser Förderverein jetzt ausgezeichnet. Das ist schön, oder? Siehst du mal, ehrenamtliches Engagement ist ehemals sehr, sehr sinnvoll. Aber in dem Fall gibt es auch noch den Preis als Anerkennung. Das finde ich gut. <lacht> Dankeschön, Sandra. Gerne. Und noch mehr Nachrichten wie immer auf hessenschau.de. Unser Ausflugstipp führt uns heute unter Tage. Wir stellen die Grube Fortuna in Solms vor. Seit den 80ern wird dort nicht mehr abgebaut. Und das Tolle ist, wir können uns das Ganze anschauen und einen Einblick davon bekommen, wie dort mal gearbeitet wurde. Wir sind gleich live vor Ort. Die Besuchergruppe fährt in die Grube Fortuna ein. So heißt das in der Bergmannssprache. Mit dem sogenannten Förderkorb geht es runter auf 150 Meter. Und dann nimmt jetzt schlagartig die Endgeschwindigkeit ein. Von 4 Meter die Sekunde. So schnell fährt aber wirklich jeder Kaufhaus auf. Wenn der so einen Satz macht im Kaufhaus, dann würde ich lieber wieder aussteigen. Gesteuert wird der Korb von Fördermaschinist Christian Freiling aus der Zentrale über dem Schacht. Er sorgt dafür, dass alle in der richtigen Tiefe aussteigen können. Auf der Sohle angekommen, wartet schon die Grubenbahn, um die Besucher noch tiefer ins Bergwerk zu bringen. Vierhundert Meter weit fährt die Bahn durch einen engen Tunnel bis zum Ziel. Ein Luxus, den die ehemaligen Bergmänner nicht hatten, aber heute ein echtes Highlight für die Besucher ist. Die Führung leitet Frank Paul. Er nimmt die Besucher mit auf eine einstündige Tour. Und es gibt richtig viel zu entdecken. Druckluft an, Wasser an. Die Maschinen, zum Teil über 70 Jahre alt, werden kurz wieder in Betrieb genommen, um einen Eindruck der Arbeit der Bergmänner zu bekommen. 
Die Touren durch die Grube Fortuna, die die Förderung von Eisenerz 1983 eingestellt hat, sind gut gebucht und ein beliebtes Ausflugsziel. Denn aufs Wetter muss man nicht achten. Konstante 13 Grad und weitgehend trocken, bis auf ein paar Tropfen von der Decke. Den Besuchern gefällt's. Ähm, ja, das gefallen hier mit der Bahn. Am besten fand ich den Weg nach unten. Die Maschinen waren auch sehr interessant. Zu wissen, wie die früher gearbeitet haben. Ich bin mit vier Kindern hier und das ist ein total tolles Ausflugsziel hier. Die etwa einstündige Tour kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 9. Also Glück auf. Glück auf, sagen wir auch gleich. Die Grube Fortuna in Solms ist unser heutiger Ausflugstipp. Und der Tim Schönwetter, der ist schon unter Tage und wird gleich Hallo zu uns sagen. Er ist vom Vorstand des Trägervereins Geowelt Fortuna. Hallo, Herr Schönwetter. Ja, hallo und Glück auf nach Frankfurt. Glück auf. Hier aus 150 Metern Tiefe. Glück auf, zurück. Wie fühlt sich das an, 150 Meter unter der Erde zu sein? Manche mögen denken, dass das vielleicht ein beklemmendes Gefühl wäre, aber ist es äh, eigentlich nicht. Es äh, geht schnell in die Faszination über, tatsächlich so tief hier unten zu sein, in äh, Räumlichkeiten, die von Menschen geschlagen worden sind vor äh, einiger Zeit. Das ist äh, ein spannendes Gefühl. Menschen, die Sie auch kennen, haben nicht Ihr Großvater und Urgroßvater auch in dieser Grube gearbeitet? Ja, mein Urgroßvater, mein Großvater, dessen Bruder, eine ganze Reihe von Familienmitgliedern sind im Bergbau, ähm, ja, haben im Bergbau gearbeitet. Wie das hier in der Region vielen Familien so geht, die, wo ganze Familienverbände durch den Bergbau in Lohn und Brot standen. Ähm, mittlerweile kann man sich das ja angucken. Das ist ein Besucherzentrum, ein Museum, es gibt Mitmachstationen. Also es ist wirklich für jeden was da. Wenn Sie sagen, die ganze Region, also jeder kennt jemanden, der da gearbeitet hat, stellen Sie auch immer wieder fest unter den Besuchern, man kommt ja vielleicht ins Gespräch, dass da eben auch mal Angehörige dabei sind, vielleicht sogar Ehemalige, die sagen, ich wollte noch mal runterfahren. Kommt das vor? Das haben wir durchaus auch. Es gibt auch Anfragen dazu, ob wir auf Namen von Großvätern in unseren Unterlagen noch stoßen, ausfindig machen können, ob wir auch noch Bilder hätten. Da arbeiten wir mit unserem Förderverein sehr gut zusammen. Es gibt immer mal wieder dann tatsächlich die Frage, ich möchte gerne mal dorthin gehen, wo mein Großvater, Urgroßvater gearbeitet hat. Ich möchte mir das mal live anschauen. Mhm. Ja. Weil das natürlich auch eine richtig harte Arbeit ist, die da verrichtet wurde. Sie stehen direkt an dem Aufzug, mit dem Sie ja eben runtergefahren sind. Und an dem Aufzug ähm, ist eine Klingel, eine ganz wichtige sogar. Was ist das für eine? Ja, also der Bergmann sagt Förderkorb. Äh, Im Grunde genommen ist das wie ein Aufzug, mit dem die Bergleute hier runtergefahren sind. Und durch die sogenannte Signalanlage konnte sich der sogenannte Anschläger, das heißt der Bergmann, der hier unten stand und äh, die Förderwagen aufgeschoben hat, der Fördermaschine mitteilen, was jetzt passieren soll, also ob der Förderkorb danach über Tage oder halt hochgefahren werden sollte. Und das hat äh, hier unten derjenige gemacht, der hier an Ort und Stelle stand. Das könnten wir auch gerne mal ausprobieren. Also gerne. zuerst, da der Förderkorb momentan nicht da ist, da der Förderkorb nicht da ist, muss ich den erst rufen. Das ist noch relativ unspektakulär. Das ist ja nur ein Lichtsignal. Mhm. Und dann setzt sich der Förderkorb in Bewegung. Und dann dürften wir ihn gleich kommen sehen. Da kommt er. So. Ah. Und das hat jetzt als Signal gegeben, dass der Förderkorb eben hier bündig steht und die Förderwagen aufgefahren werden konnten. Hm. Und wenn der Förderkorb voll war, hat man dann oben dem Fördermaschinisten dann ein Rücksignal gegeben und der Förderkorb konnte dann wegfahren. Und das können wir denn jetzt auch mal machen, dann hören wir nämlich auch ein bisschen mehr jetzt. <lacht> okay. Das sind die sogenannten Ausführungssignale weil keine bildliche oder visuelle mhm. Verständigung zwischen den Arbeitern hier vorhanden war, musste man das Ganze eben per Töne machen. Und das zeigen wir 
heute den Besuchern auch noch, da hat sich an der Technik nichts verändert. Ja. Wahnsinn, ne? was für eine anstrengende Arbeit da verrichtet wurde, auch mit diesen Geräuschen und die, die Luft dort unten, ähm, die Feuchtigkeit. Also da war man nach so, einem, nach so einer Schicht wahrscheinlich fix und fertig. Es gab, glaube ich, drei unterschiedliche Schichten, aber Sie wissen da mehr. Also es gab äh, acht Stunden Schichten insgesamt, die die Bergleute zurücklegen mussten. Die Schicht hat auch, zumindest in der Frühzeit, Erst dann angefangen, wenn die Leute auch wirklich unter Tage waren, acht Stunden arbeiten mhm. und dann konnte man wieder ausfahren. Und das wurde dann ähm, so getaktet, dass quasi eine Schicht eingefahren ist und hat das, äh, hat das Eisenerz gefördert. Mhm. Als man das weggeräumt hatte, hat die nächste Schicht dann äh, die Sprenglöcher vorbereitet und gebohrt. Und dann quasi die dritte Schicht, wo keiner im Bergwerk war, also die dritten acht Stunden, die hat man dann genutzt nach der Sprengung, dass die ganzen Schwaden und die ganzen, äh, ja, der Staub sich gelegt hatte, dass dann wieder die erste Schicht einfahren konnte und fördern konnte. Und so hat sich das Ganze dann immer fortgesetzt. Heftig auf das jeden Fall. Das war der Fall. klassische hm. Alltag hier. Ja, Wahnsinn. Und sowas wie Frühstückspause, Kaffeepause am Nachmittag oder Mittagspause, haben die, haben die das alles unter Tage gemacht? Ja, das mussten die alles unter Tage machen. Und deswegen war es auch ganz wichtig, dass bei der Einfahrt möglichst alles schon am Mann war mhm. und man dabei hatte, weil mal schnell zum Frühstück holen, ausfahren ging nicht. Aber es gibt auch Berichte darüber, auch Augenzeugenberichte natürlich, dass oftmals auch die Kinder dann geschickt worden sind, um das Frühstück noch vorbeizubringen. Das war bis zu einer gewissen Zeit auch noch möglich gewesen. Ja. Wahnsinn. Wenn man was vergessen hatte, dann ja. Ja, zum Glück, ne? Wahnsinn auf jeden Fall. Wir haben es schon hier und da bei Ihnen gehört. Ähm, Sie haben so eine ganz bestimmte Bergbausprache, hatten die Bergmänner auch. Wie, woher kommt das, dass, dass die da so spezielle ähm, Begriffe benutzen? Ja, die Bergbausprache gehört mit Sicherheit zu einem der ältesten äh, Sprachen, wo sich bestimmte Fachbegriffe entwickelt haben. Und dadurch, dass die Bergbaureviere auch immer untereinander im Austausch standen, was Personal anging, ähm, hat sich auch nicht unbedingt so eine regionale Sondergeschichte herausgebildet. Aber der Berg, äh, die Bergleute an sich sind ein sehr stolzer Stand auf das, was sie unter Tage gemacht haben, auch auf die Gefahren, die sie sich ausgesetzt haben. Und so hat sich wie bei jedem Berufsstand auch eine gewisse Sprache dann für äh, gewisse Sachen gebildet, die äh, gerade im Bergbau bis heute ja ähm, durchaus noch äh, benutzt wird auch und man hier und da auf solche Begriffe stößt. Warum wurde die Arbeit denn in den 80ern, ich meine es war 1983, eingestellt? Der Abbau von Erz war das, ne? Ja, wir haben hier Eisenerz abgebaut, wie in der gesamten Region. Das, ein, das land gebiet ist eine Eisenerzregion, mhm. schon äh, seit über zweieinhalbtausend Jahren für die Eisenverhüttung sehr begehrt gewesen. Und äh, es war schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich genug, tatsächlich hier noch weiter Abbau zu betreiben. Das Eisenerz aus dem Ausland war günstiger in der äh, Beschaffung, günstiger zu transportieren. Und es hatte auch einen höheren Wert tatsächlich gehabt, sodass dann eben man den Bergbau in Deutschland äh, eingestellt hat und in Hessen dann eben 1983 mit der Grube Fortuna, den Eisenerzbergbau. Herr Schönwetter, vielen, vielen Dank für all diese Erläuterungen, dass Sie da für uns runtergefahren sind. Und wir können uns ja als Besucher alle ein Bild davon machen. Bis Mitte Dezember hat die Grube Fortuna geöffnet und wir sind alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und uns das anzuschauen. Vielen Dank Ihnen. Glück auf. <lacht> Glück auf, sagt man also am Anfang und am Ende. Glück auf, sag ich auch noch schnell. <lacht> Dankeschön, Jenny. Das, wir freuen uns, dass wir weitermachen dürfen. Wir haben nicht heute einen richtig tollen Ausflugstipp. Wir besuchen die Grube Fortuna in Solms. Bis 1983 wurde dort noch gearbeitet. Schauen Sie mal, da steht auch schon mein Gesprächspartner, der Tim Schönwetter, in der Tiefe. Und er wird uns das alles gleich im Einzelnen erzählen. Wir schalten live, wie eben auch, das war live, live in die Grube und wir freuen uns sehr. Unser Aus Ausflugstipp führt uns heute unter Tage. Wir stellen die Grube Fortuna in Solms vor. Wir schalten jetzt gleich live dorthin. Da gibt es richtig viel und Gutes zu entdecken.
Die Besuchergruppe fährt in die Grube Fortuna ein. So heißt das in der Bergmannssprache. Mit dem sogenannten Förderkorb geht es runter auf 150 Meter. Und dann nimmt er schlagartig die Endgeschwindigkeit ein von 4 Meter die Sekunde. So schnell fährt aber wirklich jeder Kaufhaus auf. Wenn der so einen Satz macht im Kaufhaus, dann würde ich lieber wieder aussteigen. Gesteuert wird der Korb von Fördermaschinist Christian Freiling aus der Zentrale über dem Schacht. Er sorgt dafür, dass alle in der richtigen Tiefe aussteigen können. Auf der Sohle angekommen, wartet schon die Grubenbahn, um die Besucher noch tiefer ins Bergwerk zu bringen. Vierhundert Meter weit fährt die Bahn durch einen engen Tunnel bis zum Ziel. Ein Luxus, den die ehemaligen Bergmänner nicht hatten, aber heute ein echtes Highlight für die Besucher ist. Die Führung leitet Frank Paul. Er nimmt die Besucher mit auf eine einstündige Tour. Und es gibt richtig viel zu entdecken. Druckluft an, Wasser an. Die Maschinen, zum Teil über 70 Jahre alt, werden kurz wieder in Betrieb genommen, um einen Eindruck der Arbeit der Bergmänner zu bekommen. Ein Abenteuer für Fortgeschrittene, bzw. ab 14 gibt es auf der Expertentour. Die führt abseits der einfachen Wege drei Stunden quer durchs Bergwerk. Auf diesem besonderen Weg gibt es 15 Stationen und dann muss man also zu Fuß wieder ausfahren aus dem Bergwerk. Und nicht so bequem mit der Grubenbahn und dem Förderkorb, sondern zu Fuß. Einen 106 Meter hohen Schacht aussteigen, kommt mitten im Wald raus, darf zurücklaufen zu unserer Grubengaststätte und hat sich dann eine Mahlzeit verdient. Ein echtes Erlebnis auf der Tour ist die absolute Stille. Und die Dunkelheit. Für Michael Volkwein ein Traumjob. Fast wie ein Spielplatz für Erwachsene. Es ist ja nicht nur ein Spielplatz, es ist ja alles echt. Wir sind ein echtes Bergwerk und ähm, übrigens auch mit, dem ganz, mit allem, was an Genehmigungen, Prüfungen und sonst was zu machen, ist bis hin zu dem Aufwand, dass wir, wenn die Führungen um 10 Uhr anfangen, um 9 Uhr geht es schon los, unser Aufsichtsführer Bergmann macht eine komplette Seilprüfung und guckt sich eine Stunde lang alles an, was nachher Besucher zu sehen kriegen. Die Touren durch die Grube Fortuna, die die Förderung von Eisenerz 1983 eingestellt hat, sind gut gebucht. Und gerade in den Ferien ein beliebtes Ausflugsziel. Denn aufs Wetter muss man nicht achten. Konstante 13 Grad und weitgehend trocken, bis auf ein paar Tropfen von der Decke. Den Besuchern gefällt's. Ähm, ja, das gefallen hier mit der Bahn. Am besten fand ich den Weg nach unten. Die Maschinen waren auch sehr interessant, zu wissen, wie die früher gearbeitet haben. Ich bin mit vier Kindern hier und das ist ein total tolles Ausflugsziel hier. Die etwa einstündige Tour kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 9. Die Expertentouren werden jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr angeboten und kosten 35 Euro. Also Glück auf! Und Glück auf, sagen wir jetzt auch gleich zum nächsten Gesprächspartner, die Gruppe Fortuna in Solms. Die stellen wir heute vor, ein richtig toller Ausflugstipp. Ganz herzlich willkommen, Tim Schönwetter, Vorstand des Trägervereins Geowelt Fortuna. Glück auf, Herr Schönwetter. Glück auf nach Frankfurt. Warum hat man denn Glück auf immer gesagt, am Anfang und am Ende? Das kommt daher, dass man eben das Glück vor sich haben wollte. Vor sich sollte sich der Erzgang auftun und deswegen sagt man Glück zu. Äh, Glück auf. <lacht> es gibt einen anderen Spruch, der heißt Glück zu. So ist, es, so ist es bei den Müllern, die sagen Glück zu, weil die immer wollen, dass es das möglichst bei den, äh, bei den Mahlwerken schön zu ist, dass das Mehl vernünftig äh, mhm. äh, gemahlen wird. Deswegen heißt das bei den Müllern Glück auf. Äh, Glück zu. Jetzt habe ich es wieder verwechselt. Das ist nicht schlimm. Und äh, bei uns eben, weil der Erzgang. Ja. Der Erzgang soll sich öffnen und deshalb Glück auf. Wo stehen Sie denn da, Herr Schönwetter? Wo sind Sie denn? Ja, wir stehen jetzt hier ungefähr 180 Meter tief unter der Erde. Für uns ist das die sogenannte 150 Meter Sohle. Das heißt, wir haben, messen immer vom Stollen aus. Und hier unten beginnt die Fahrt mit unserer Grubenbahn bis zu dem sogenannten Museumsabbau, in dem wir dann den Besuchern unsere Maschinen vorführen können. Und hier vorne sind dann ursprünglich die ganzen Eisenerzwagen, die vollbeladenen Loren, dann auf den Förderkorb ge ge geschoben worden mhm. und konnten dann so heraustransportiert werden. 
Das ist noch gar nicht so lange her. Da war das alles in Bewegung voller Männer, die gearbeitet haben in drei Schichten. Also bis 1983. Und das war also auch ein richtig wichtiger Arbeitgeber für all die äh, Männer in ihrer Region. Richtig, es haben ganze Familien haben vom Bergbau gelebt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, wo der Bergbau hier industriell wurde, gibt heute noch ganze Dörfer, die sich als Bergbaudörfer sehr gerne bezeichnen, weil da sehr viele Leute vom Bergbau gelebt haben. Und 1983 war das Ganze schon eigentlich so weit zurückgefahren und mit der Grube Fortuna war dann der Bergbau letztendlich hier in der Region dann vorbei gewesen. Auch aus Ihrer Familie? Haben, äh, äh, haben Ihr Urgroßvater und Ihr Großvater, glaube ich, haben auch unter Tage gearbeitet. Was haben die denn immer so erzählt? Klar, Sie waren ja noch klein, aber das war bestimmt richtig harte Arbeit, anstrengende Arbeit, oder? Das stimmt, es war harte Arbeit. Es war das äh, so gewesen, dass mein Großvater eigentlich eher nicht unbedingt mir das zeigen wollte, weil er eigentlich froh war, hier nicht mehr arbeiten zu müssen. Er hatte dann einen anderen Beruf sich äh, gewählt gehabt. Aber für uns ist das heute dann umso wichtiger zu zeigen den Besuchern, äh, wie die Arbeit damals vonstatten ging und diese harte Arbeit eben äh, ja, den Leuten noch zu zeigen. Wie, wie witzig eigentlich oder was für eine Ironie des Schicksals. Ihr Großvater wollte Ihnen das nicht zeigen und jetzt arbeiten Sie doch auch dort, wo er gearbeitet hat. Klar, auf eine andere Art und Weise natürlich. Also die Grube wurde auch umgebaut für uns Besucher. Wir können uns da unheimlich viel angucken. Wie viel wurde denn verändert und wie viel ist noch im ursprünglichen Zustand? Es wurde natürlich für Besucher gewisse Sicherheitsvorkehrungen noch zusätzlich getroffen, dass für den Besucherverkehr alles läuft. Aber ansonsten ist die Grube eigentlich noch fast im Originalzustand, wie sie 1983 aufgegeben wurde, mit ein paar kleinen Veränderungen. Wie man zum Beispiel hier an unserer Grubenbahn erkennen kann, mhm. sind das spezielle Wagen, dass die Besucher eben damit fahren können. Besucher hätte in so einem Förderwagen eher weniger Spaß damit, hier unterwegs zu sein unter Tage. Unter Tage haben Sie auch noch viele Maschinen von damals. Sind die auch noch alle funktionstüchtig und werden die auch mal an, angemacht? Ja, also das ist eine Spezialität von uns, dass wir die Maschinen alle noch in Originalbetrieb zeigen können, also mit Druckluft hauptsächlich. Das heißt, sie sind auch meistens sehr laut. Also das macht das Authentische unserer Grube eben aus, dass wir am Originalort in der Originaltiefe mit den Originalmaschinen den Besuchern das vorführen können, wie 1983 bei uns Eisenerz abgebaut wurde. Spannend ist natürlich die Welt unter Tage, aber auch oben spielt sich einiges ab. Also ähm, oben gibt es zum Beispiel auch das Bergbaumuseum. Was kann ich denn da alles erleben? Wir haben in unserem Bergbaumuseum natürlich das äh, Zechenhaus, äh, befindet sich im Bergbaumuseum. Wir haben dort die ehemaligen Umkleideräume, die Rot- und die Weißkaue untergebracht. Wir stellen natürlich einige ältere Werkzeuge da, also das Gezehe des Bergmanns, Schlägel und Eisen, wie man das auch von dem Bergbausymbol her kennt, die Entwicklung des Ganzen bis zum Bohrhammer. Natürlich ist das Gelände weitläufig. Sie können bei uns sich die Fördermaschine angucken, also wo der Förderkorb dranhängt, wo die Leute mit eingefahren werden. Und wir haben an, auf dem Gelände noch das benachbarte Feld- und Grubenbahnmuseum, wo auch die Leute sich mit dieser Thematik auseinandersetzen können und mit der Bahn auch ab und zu mal fahren können. Fahren denn mit der Bahn oder mit diesem Aufzug oder mit dem, wie haben Sie es genannt, Förderkorb? Also die Bergbausprache ist ja eine ganz spezielle Förderkorb. Förderkorb. Kommen, ähm, kommen denn auch mal ehemalige Arbeiter vorbei und schauen sich das nochmal an? Oder sind die dann eher wie Ihr Großvater, die sind einfach froh, dass sie da nicht mehr runter müssen? So haben Sie sich ja eben ausgedrückt. <lacht> das ist richtig, ja. Ähm, nee, also wir haben auch viele Großeltern, die ihre... Äh, ihre Enkel extra hierher bringen und denen mhm. das zeigen. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Generation der Bergleute, die das zumindest in unserer Region ja live miterlebt haben, auch immer weniger werden. Deswegen ist es umso wichtiger, solche Örtlichkeiten wie die Fortuna zu erhalten, um das auch nächsten Generationen zeigen zu können. Was wir momentan haben, ist natürlich, 
dass wir aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel viele Besuchergruppen haben, die sich das angucken wollen, weil man im Ruhrgebiet eben nicht mehr richtig unter Tage fahren kann. Genau. Das mhm. kann man an nächster Stelle bei uns. Genau, das ist nämlich das Alleinstellungsmerkmal. Also ich glaube, Gruben, Bergwerke gibt es zwölf in Hessen, aber deutschlandweit ist das eben diejenigen, wo man runterfahren kann. Sie sind jetzt schon ziemlich weit unten. Geht es eigentlich noch weiter runter oder sind Sie schon am Limit? Also für den Besucher ja, da ist mhm. der 150 Meter Sohle Schluss. Hier geht es dann nur noch äh, auch durch den Berg aufwärts. Äh, es gab ursprünglich noch zwei weitere Sohlen, die bis zu 250 Meter Tiefe. Die stehen heute allerdings unter Wasser. Ja, Tim Schönwetter, vielen, vielen Dank, dass Sie mit unserem Kamerateam in die Tiefe gefahren sind. Danke für all diese schönen Erläuterungen, auch von Ihrem Großvater, diese Geschichten. Also das ist echt ein ganz besonderer Ort, wenn man mal sehen will, wie ehrlich und hart gearbeitet wurde. Die Grube Fortuna in Solms und bis Mitte Dezember kann man sich das Ganze anschauen. Eine gute Sache. Dankeschön Ihnen. Glück auf. Glück auf nach Frankfurt. Tschüss. <lacht> Tschüss.